ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஆறாம் தேதி உலக வரலாற்றில் ஒரு கருப்பு தினம் அன்று அமெரிக்க போர் விமானம் ஒன்று ஜப்பானில் அணுகுண்டு வீச சின்னா பின்னமானது ஹிரோஷிமா மூன்றே நாட்களுக்குள் இன்னொரு அணுகுண்டை தாங்கி சுக்கல் சுக்கலாக கிழிந்தது நகசாக்கி ஆயிரம் ஆயிரம் அப்பாவி உயிர்கள் அநியாயமாக பலியான அந்த செய்தி கேட்டு நாள் முழுவதும் கைகளில் முகத்தை புதைத்துக் கொண்டு விம்மி விம்மி அழுதது ஓர் உள்ளம் காரணம் அந்த ஜீவன் கண்டுபிடித்து சொன்ன சார்பியல் கோட்பாடுதான் அணுகுண்டு உற்பத்தியாவதற்கு அடிப்படையாக இருந்தது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நன்மைக்காகவே பயன்பட வேண்டும் என்று நம்பிய அவர்தான் இருபதாம் நூற்றாண்டின் தன்னிகரற்ற விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மார்ச் பதினான்காம் தேதி ஜெர்மனியில் ஒரு யூத குடும்பத்தில் பிறந்தார் ஐன்ஸ்டைன் அவர் பிறப்பிலேயே ஓர் மேதை இல்லை உண்மையில் அவர் மூன்று வயது வரை பேசாததால் அவருக்கு கற்கும் குறைபாடு இருக்குமோ என்று பெற்றோர் அஞ்சினர் வகுப்பிலும் அவர் சராசரி மாணவராகத்தான் இருந்தார் அவருக்கு அறிவியல் மீது ஆர்வம் பிறந்த போது நான்கு வயது ஒருமுறை அவருக்கு காம்பஸ் எனப்படும் திசை காட்டியை பரிசாக தந்தார் அவரது தந்தை அதன் உள் இருந்த காந்தம் அவரை அறிவியல் உலகை நோக்கி ஈர்த்தது பள்ளியில் சொந்தமாகவே கால்குலஸ் என்ற கணித கூரை கற்றுக்கொண்டார் ஐன்ஸ்டைன் பின்னர் சந்தேகங்களை கேட்க தொடங்கினார் அவரது கேள்விகளுக்கு பதில் தர முடியாமல் ஆசிரியர்கள் திகைத்ததாகவும் அடுத்து என்ன கேட்கப் போகிறார் என்று அஞ்சியதாகவும் ஒரு குறிப்பு கூறுகிறது சிறு வயதிலிருந்தே வார்த்தைகளாலும் சொற்களாலும் சிந்திப்பதை காட்டிலும் படங்களாகவும் காட்சிகளாகவும் சிந்திப்பார் ஐன்ஸ்டைன் அவருக்கு வயலின் வாசிப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் இருந்தது இசை மேதை மோசாட்டின் தீவிர ரசிகராக இருந்த அவருக்கு மேடைகளில் கச்சேரி செய்யும் அளவுக்கு திறமை இருந்தது அவருக்கு பதினைந்து வயதான போது இத்தாலியின் மிலான் நகருக்கு அவர்கள் குடியேறினர் அங்கு அவரது தந்தை வர்த்தகத்தில் நொடித்து போனதும் சுவிட்சர்லாந்திற்கு சென்றார் ஐன்ஸ்டைன் புகழ்பெற்ற சுவிஸ் பெடரல் பாலிடெக்னிக் நுழைவுத் தேர்வில் அவர் தோல்வியடைந்தார் ஆனால் அடுத்த ஆண்டு அவரை சேர்த்துக் கொண்டது அந்த பலதுறை தொழிற்கல்லூரி அதிலிருந்து தேர்ச்சி பெற்றதும் சுவிஸ் குடியுரிமை பெற்றார் ஐன்ஸ்டைன் அவருக்கு கிடைத்த முதல் வேலை விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகளை பதிவு செய்து அவற்றை ஆராய்வது அந்த வேலையில் அதிக ஓய்வு நேரம் இருந்ததால் அவர் சொந்தமாக பல ஆராய்ச்சிகளை செய்ய உதவியாக இருந்தது ஆய்வு கட்டுரைகளையும் அவர் எழுத தொடங்கினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐந்தாம் ஆண்டு ஜியூரிக் பல்கலைக்கழகத்தில் அவருக்கு முனைவர் பட்டம் கிடைத்தது கண்ணுக்கு புலப்படாத அணுவை பற்றியும் பறந்து விரிந்து கிடக்கும் ஆகாயத்தை பற்றியும் ஆராய்ந்த ஐன்ஸ்டைன் தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி என்ற கோட்பாட்டை வெளியிட்டார் அதுதான் சார்பியல் கோட்பாடு அந்த கோட்பாடு மூலம் அவர் உலகுக்கு தந்த புகழ்பெற்ற கணித இயற்பியல் வாய்ப்பாடுதான் விஞ்ஞான உலகத்திற்கே அது ஒரு அடிப்படை மந்திரமாக கருதப்படுகிறது அந்த கண்டுபிடிப்பை செய்த போது அவருக்கு வயது இருபத்தி ஆறு தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தோராம் ஆண்டு அவருக்கு இயற்பியலுக்கான நோபல் பரிசு வழங்க விரும்பியது நோபல் குழு ஆனால் சார்பியல் கோட்பாடு குறித்து அப்போது விஞ்ஞானிகளிடையே கருத்து வேறுபாடு நிலவியதால் அதற்காக அல்லாமல் போட்டோ எலக்ட்ரிக் இஃபெக்ட் என்ற கண்டுபிடிப்புக்காக அவருக்கு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது முதலாம் உலக போரில் ஜெர்மனி கலந்து கொண்டதற்கு வெளிப்படையாக கண்டனம் தெரிவித்தார் ஐன்ஸ்டைன் பின்னர் ஜெர்மனியில் ஹிட்லர் ஆட்சிக்கு வந்த போது யூதர்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் வரும் என்று உணர்ந்த அவர் அமெரிக்காவுக்கு குடிபெயர்ந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு வேறு சில இயற்பியல் வல்லுநர்களுடன் இணைந்து அமெரிக்க அதிபர் ரோஸ்வெல்ட்டுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினார் ஐன்ஸ்டைன் அப்போது ஹிட்லரின் ஆட்சியில் இருந்த ஜெர்மனிக்கு அணுகுண்டை தயாரிக்கும் வல்லமை இருப்பதாகவும் வெகு விரைவில் அணுகுண்டை தயாரிக்கக் கூடும் என்றும் அதில் எச்சரித்திருந்தார் ஐன்ஸ்டைன் ஆனால் கிணறு வெட்ட பூதம் கிளம்பிய கதையாயிற்று ஜெர்மனி அணுகுண்டு செய்வதை அமெரிக்கா தடுத்து நிறுத்தும் என்று நம்பினார் ஐன்ஸ்டைன் ஆனால் ரூஸ்வெல்ட் நிர்வாகமும் ஐன்ஸ்டைனுக்கு தெரியாமலேயே சொந்தமாக அணுகுண்டை தயாரிக்கும் முயற்சியில் இறங்கியது அதன் விளைவுதான் ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு உலக வரலாற்றை ஒரு கணம் இருட்டடிப்பு செய்த நகசாக்கி ஹிரோஷிமா சம்பவம் E is equals to MC square என்ற மந்திரம்தான் அணுகுண்டின் அடிப்படையாக அமைந்தது அந்த தவிப்பு இறப்பு வரை ஐன்ஸ்டைனை உறுத்தி இருக்கும் ஆனால் அந்த ஒரு கருப்பு புள்ளியை தவிர்த்து ஐன்ஸ்டைனின் கோட்பாட்டால் பல நன்மைகளை பெற்றிருக்கிறது உலகம் 
உண்மையில் சர் ஐசக் நியூட்டனின் கண்டுபிடிப்புகள் பைபிளின் பழைய ஏற்பாடு மாதிரி என்றால் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனின் சார்பியல் கோட்பாடு பைபிளின் புதிய ஏற்பாடு மாதிரி என ஒரு ஒப்பீடு கூறுகிறது தங்கள் இனத்தவர் என்று பெருமைப்பட்ட இஸ்ரேல் தங்கள் நாட்டுக்கே அதிபராகும்படி ஐன்ஸ்டைனுக்கு அழைப்பு விடுத்தது நான் அரசியலுக்கு லாயக்கில்லாதவன் என்று சொல்லி அந்த பதவியை ஏற்க மறுத்துவிட்டார் ஐன்ஸ்டைன் சுவிட்சர்லாந்தில் பயிலும் போது மிலவா என்ற பெண்ணை காதலித்து மணந்தார் ஐன்ஸ்டைன் இரு பிள்ளைகளுக்கு தந்தையானார் பின் மனமுறிவு ஏற்படவே எல்சா என்ற உறவு பெண்ணை மணந்து கொண்டார் எல்சா சிறிது காலத்திலேயே இறந்துவிட சுமார் இருபது ஆண்டுகள் தனித்தே வாழ்ந்தார் ஐன்ஸ்டைன் அணுகுண்டு தயாரிப்பதற்கு அவருடைய சார்பியல் கோட்பாடுதான் அடிப்படை என்றாலும் யுத்தங்களை அறவே வெறுத்தவர் ஐன்ஸ்டைன் உலக அமைதிக்காக குரல் கொடுத்த அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி தனது எழுபத்தாறாவது வயதில் காலமானார் நவீன அறிவியல் ஐன்ஸ்டைனுக்கு மிக பெரும் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறது எதையுமே ஆழமாக சிந்திக்கக்கூடியவர் அவர் ஒருமுறை உங்களுக்கு இன்னும் எதை கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் என்று ஒருவர் கேட்க கடவுள் இந்த உலகை எப்படி படைத்தார் என்பதை ஒரு நான் கண்டுபிடித்து விட வேண்டும் என்று கூறினாராம் ஐன்ஸ்டைன் அவருக்கு வானம் வசப்பட்டதற்கு இரண்டு காரணங்கள் ஒன்று ஆழமான சிந்தனை மற்றது அறியப்படாதவற்றை பற்றிய அளவிட முடியாத தாகம் அந்த ஆழமான சிந்தனையும் இயற்கையை பற்றிய தாகமும் நமக்கு இருந்தால் நமக்கும் அந்த வானம் வசப்படும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்